സത്യസന്ധമായ സംഭവങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലോകത്ത് പല രാജ്യത്തെയും പല സമൂഹത്തിലെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചരിത്രത്തെ ആഖ്യാനിച്ച് ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച് മനോഹരമായി മറ്റൊരു ചിത്രം നൽകുന്ന കഥയും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ലവ് ജിഹാദും മതംമാറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്ത്രപരമായി മതം മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് പ്രണയിച്ച് പ്രണയക്കുടുക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി സിറിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബലി കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ആണല്ലോ ലവ് ജിഹാദ് മതംമാറ്റം എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാളിൻ തുമ്പിൽ ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ചെന്നിട്ട് നീ മതം മാറടാ മതം മാറടാ എന്ന് ആക്രോഷിച്ച് മാറ്റുന്ന രീതി വാളിൻ തുമ്പിലാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് മതം മാറ്റിയതെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നാലായിരത്തോളം ദളിത് കുടുംബങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാണ് നാളെ കൂനമ്മാവും ഉപ്പുമാവും തേങ്ങാപ്പുണ്ണാക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം വേണ്ടി വന്നാൽ ഇടപെടണം തടയണം നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോകത്ത് വിവിധ മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങൾക്കാകെയും ഓരോ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മഹത്പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും ദൈവിക വചനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തെ തീരുമാനിച്ചതും ജയവും പരാജയവും നിശ്ചയിച്ചതും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിജയവും പരാജയവുമില്ല അത് ഈ ലോകവുമായോ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടയല്ല ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം പോലും തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്യന്തികമായ ഒരു പരലോകത്തേക്ക് അവിടെ വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നോർത്ത് അതിനുവേണ്ടി കൃഷി ഇറക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി മുന്നേറുന്ന ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു പരീക്ഷാ ഹാളാണ് ഈ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ബാക്കി എല്ലാ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതുന്നു അവസാനത്തെ ബെല്ല് മുഴങ്ങുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ ബെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരങ്ങളെ മാറ്റാനോ മറിക്കാനോ സാധ്യമല്ല അതിനുശേഷം നാളെ അതിന് മാർക്കിടലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഫലവും പ്രഖ്യാപിക്കലുമാണ് അവിടെയുള്ളത് പിന്നൊരു തിരുത്ത് പറ്റില്ല പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ശരി ഉത്തരം തോന്നിയെന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി ഉത്തര പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതാൻ പ്രായോഗികമായി സാധ്യമല്ല അതുതന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആകെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കരുണയെക്കുറിച്ചാണ് ദയയെക്കുറിച്ചാണ് സഹാനുഭൂതിയെക്കുറിച്ചാണ് കരുണയെക്കുറിച്ച് പറയുക മാത്രമല്ല കരുണ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം വെറുതെ വാക്കുകൊണ്ട് ചളവളാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രവൃത്തിയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും അതെന്തെല്ലാം മേഖലകളെ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നും പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡിലൊരു തടസ്സമുണ്ടായാൽ ആ തടസ്സം നീക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മുതൽ താൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ജക്കാത്തായും യാതൊരു പരിധിയും ഇല്ലാതെ സതക്കയായും ചെയ്യണം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ ഒരു സ്വത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജാതി വേർതിരിവില്ല ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില നേതാക്കൾ സുന്നി മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഘടനാരൂപമല്ലാതെ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസത്തിലെ പോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയില്ല ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ഓരോ മേഖലകളും തൊഴിൽ രൂപങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പുത്രനുമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യലാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജോലിയെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ യോദ്ധാക്കളും ഭരണക്കാരുമാണ് മറ്റു
ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നവീകരിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കേണ്ട ജാതിഘടനയാണ് പക്ഷേ അതിൽ തൊടാൻ ആർക്കും സാധ്യമാകുന്നില്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ഒക്കെ യത്നിച്ചത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നന്നാക്കാനല്ല അവരുടെ മക്കളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വളർച്ച പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭരണം പിടിക്കാൻ പോകുന്നോ എന്നുള്ള ഭയവും ഈ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ബഹുമാന്യ നേതാക്കൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഭയപ്പെട്ടത് സ്വന്തം മതത്തിലെ ശൈഥില്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സാങ്കേതികവിദ്യയുമുള്ള കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ആർക്കും പോയി പരിശോധിക്കാവുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ദളിതരെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മതൽ കെട്ടി ഭീകരമായ മതൽ ആ മതൽ ഒരു കാറ്റ് തിരിഞ്ഞു വീണ് ഈ കോളനിക്കകത്തുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു അവർ കേസും കോടതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി പക്ഷേ ദളിതനല്ലേ അവർക്ക് ആരും നീതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവർക്കൊരു സ്വത്വമില്ല അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല അവരെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ബാക്കി വിഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുന്നില്ല അവരെ ഒപ്പമിരുത്തുന്നില്ല ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കളെ എടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ദളിതർ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ദളിത് കോട്ട വേണം ഈഴവൻ കടന്നു വരണമെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കടന്നു വരാൻ പറ്റൂ മുസ്ലിം കടന്നു വരണമെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോട്ട വേണം പക്ഷേ മറ്റു പലർക്ക് ചിലർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ട സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർ മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ദേശീയതയുടെയും ഭാഗമായി കടന്നു വരും ബാക്കി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും അവരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും തോളിലേറ്റും അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള കണക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പണ്ടെങ്ങോ ഒരു കുഞ്ഞമ്പു ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കുഞ്ഞമ്പുവിന് ശേഷം പിന്നെ ബഹുമാന്യനായ സോമപ്രസാദ് ആണ് എം പി ആയി രാജ്യസഭയിലേക്ക് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അതാണ് ദളിതൻ്റെ സ്ഥിതി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ അവർ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും മതപരമായി അത്തരം ദളിതർക്കൊരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് പലർക്കും മാറി വരുന്നവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാറില്ല ചാക്കോപ്പലേനെന്നും മേരിപ്പുലച്ചി എന്നും ഒക്കെയാണ് ഒരു കാലത്ത് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവരൊരു സമാധാനവും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും തേടി വരുന്നിടത്ത് അവർക്ക് ആ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു അച്ചമ്പട്ടത്തിന് പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രയാസമാണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നീതി ഞായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞായർ ഈ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അവരോട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഞായറാണ് ആരാണ് ഈ നീതി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എത്ര പള്ളിക്കമ്മിറ്റികളിലാണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വ്യവസ്ഥ മതത്തിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഹിന്ദു വ്യവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്ട്രക്ചറിലാണ് പ്രശ്നം അത് മാറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒരാൾ പുതുതായി മതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അയാളെ പഴയ പേര് പോലും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ്റെ കൽപ്പന അയാളെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിയെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവോ അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളണം പള്ളിയിൽ തോളോട് തോള് ചേർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി അവിടെ ദുബായിയുടെ ഷേഖാണെങ്കിലും ബ്രൂണെ സുൽത്താനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് തുല്യരായാണ് നിൽക്കേണ്ടത് കാണുമ്പോഴും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായി മുസാഫാത്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്താനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പോലും തനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാനാവില്ല എപ്പോഴും ആളുകളെ ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവാചകൻ വിജയിച്ച് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ബിലാലെന്ന തിരസ്കരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവനായ ബിലാലിനെ കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ബാങ്ക് വിളിപ്പിച്ചത്
അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ ഈ മതത്തിലേക്ക് വരണം അത് മതമല്ല പക്ഷേ അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സമാധാനത്തിനോ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ വന്നാൽ അവന് നിർബന്ധമായി കരുതേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് കാരണം അവൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് ഇത്തരമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനെ പ്രത്യേകമായി കരുതണമെന്നും തുല്യനായി കണക്കാക്കണമെന്നും ഇസ്ലാം മതം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത്തരമൊരു സമാധാനവും ശാന്തിക്കും വേണ്ടിയാകാം ഇത്രയും ദളിത് കുടുംബങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ആ വന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമോ ഇവിടുന്ന് പത്താൾ പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നിരാശയോ ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള നാഥൻ ഉടേതമ്പുരാൻ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ശക്തി കൂടുന്ന ആളോ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ശക്തി കുറയുന്ന ഒന്നോ അല്ല പക്ഷേ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ മതം മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഇതിലൊരു ഉത്തരമുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായത് എല്ലാവരെയും വാള് കാണിച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം ഏതെങ്കിലും കള്ളൻ നാളെ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം പക്ഷേ അതല്ല വസ്തുത നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുതയാണെന്ന് നാം മറക്കാതിരിക്കാം ഇവിടെ നാം എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കാണാറുണ്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവർക്ക് ഉൾക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ മോളെക്കുറിച്ചല്ല ഉൾക്കണ്ട അയൽ വീട്ടിലെ മോളെക്കുറിച്ചാണ് സ്വന്തം സീറ്റിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവൻ്റെ ജോലി സീറ്റിലേക്ക് നോക്കി അവനെ ഇട്ട് കുരുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട് അതുപോലെ മതങ്ങളായിക്കൂടാ അവരവരുടെ മതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ വേണ്ട ശുദ്ധീകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തലും നടത്തലാണ് ആവശ്യം അതിന് പകരം ദേ കാക്ക ദേ കാക്ക ദേ കാക്ക പെണ്ണിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദേ കാക്ക പെണ്ണിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ദേ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ജയ്ഹിന്ദ്